30 lat temu powstała w Polsce taka siła, która sprawia, że obywatel polski, jeśli znajdzie się w obliczu zagrożenia swojego życia, może mieć świadomość, że są tacy ludzie, którzy się o niego upomną. Ta siła to jednostka wojskowa 2305, czyli GROM. Tak się okazuje, że ta renomowana na całym świecie jednostka świętuje dzisiaj 30-lecie powstania. Aleksandra Schutenberg i Łukasz Juras-Jurkowski. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na święto gromu. 30-lecie, jak wspomniała Ola, tej elitarnej jednostki. Dzisiaj w programie wraz z naszymi niezwykłymi gośćmi poznamy historię, wspomnienia, najważniejsze misje, no i przede wszystkim tych ludzi, którzy tworzyli tę elitarną jednostkę GROM imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Skąd ci patroni, skąd wzięła się ta nazwa? Na te pytania odpowiedzą pierwsi goście pierwszego odcinka cyklu GROM Tworzymy Historię, a są to pani Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz pan Michał Olton, Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Grom, powiedziałam już, ta jednostka powstała 30 lat temu, w 1990 roku, ale czy coś było przed nią? Czy jakieś siły działały w Polsce, siły specjalne właśnie przed Gromem? Kilkadziesiąt lat wcześniej powstali Cichociemni. To byli prekursorzy polskich sił specjalnych. Cichociemni, których Grom dziedziczy tradycje. Oddział, który nigdy nie był zwarty. Żołnierze jego nigdy nie spotkali się do wspólnej zbiórki. Werbowani właśnie z jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie, działających w Wielkiej Brytanii, w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Przechodzący szkolenie bardzo ciężkie, wymagające, tylko nieliczni je kończy, kończyli co czwarty właściwie kandydat i następnie po tym szkoleniu byli zrzucani do kraju, do, do okupowanej Polski, żeby tu realizować różne zadania. To była elita y, Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, a więc tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie. Panie Michale, to w takim razie, zanim pójdziemy jeszcze dalej w misję zadania sprzęt, bo to też oczywiście w naszym programie, skąd to nazwa Cichociemni? Bo ja znalazłem przynajmniej dwie wersje, jeżeli chodzi o to dosyć specyficzną nazwę. To powiem taką ogólną, która tutaj jest w naszej historiografii. Mianowicie selekcja do Cichociemnych odbywała się po cichu. To znaczy zaproszeni żołnierze dostawali zaproszenie na selekcję z różnych jednostek, które wtedy, które wtedy były tworzone w Wielkiej Brytanii. W tysiąc, po 1940 roku i ci ludzie mieli obowiązek nie informowania swoich kolegów, towarzyszy walki o tym, że zostali zaproszeni na taką wstępną selekcję do Cichociemnych. I to się odbywało właśnie po cichu, a wielu kolegów później, że tak powiem, po tej selekcji już nie spotkało się ze swoimi kolegami w jednostkach macierzystych, więc Tą w taką wstępną selekcję, podobnie jak dzisiaj selekcja do gromu, otaczała taka aura tajemniczości. Stąd nazwa Cichociemni. Jakie były ich główne zadania, Pani Kasiu? Czy te siły specjalne działające w okresie II wojny światowej, zrzucane w Polsce, miały podobne cele, zadania i misje, jak, jak współcześni żołnierze sił specjalnych? Czy jednak wyglądało to inaczej? Pewnie pewnych analogii moglibyśmy się tu doszukać, natomiast byli oni głównie szkoleni do prowadzenia dywersji, byli przerzucani tutaj do kraju, żeby właśnie działać w Kedywie, wcześniej w Wachlarzu, w Związku Odwetu, czyli prowadzenie tej wielkiej dywersji, ale również dowodzenie oddziałami partyzanckimi, praca w sztabie, praca w łączności, szkolenie również żołnierzy Armii Krajowej. To była bardzo ważna tutaj ich działalność, którą prowadzili, niezwykle ważna, potrzebna. Walczyli w Powstaniu Warszawskim, oczywiście ponad 90 z nich dowodzili oddziałami pracowali w sztabie, no chociaż tu wspomnę tylko o e, takich osobach, jednych z najważniejszych w polskim państwie podziemnym. E, tutaj dowódca e, wywiadu e, Armii Krajowej był cichociemnym, to Kazimierz Jerande Kosmecki Heller, czy ostatni dowódca Armii Krajowej, również cichociemny, generał Leopold Okulicki Niedźwiadek. Także bardzo ważne osoby, które pełniły tutaj niezwykle ważne, odpowiedzialne funkcje. Szkolenie, ale również walka. Cichociemni działali e, głównie na terenie Polski, czy jednak wspierali gdzieś okupowane państwa wojsk alianckich? 
Cichociemni byli zrzucani na teren okupowanej Polski, ale również, co ciekawe, część Cichociemny zrzucono chociażby do Francji, do Jugosławii, do, na teren Grecji, tam również realizowali zadania. Natomiast Ci, którzy zostali tutaj zrzuceni na teren okupowanej Polski, było ich 316, aczkolwiek kilku zginęło podczas lotu, podczas skoku. Także nie wszyscy dotarli i nie wszyscy zrealizowali, zrealizowali wyznaczone im zadania. Panie Michale, zostali zrzuceni, wylądowali w Polsce, może niekoniecznie dokładnie w tym miejscu, w którym mieli i co dalej? Jak musieli sobie poradzić? Co się dalej oczywiście było, to było wszystko dobrze zorganizowane, perfekcyjnie. Byli łącznicy, którzy tych ludzi odbierali, tak? odbierali od nich sprzęt, odbierali wyposażenie, bo trzeba pamiętać o tym, że wraz z cichoziemnymi również był dostarczany sprzęt, broń, amunicja, pieniądze przede wszystkim, tak? osobiste wyposażenie, różnego rodzaju medykamenty, tego czego brakowało. I tu już na dole były grupy, specjalne grupy, które odbierały tych cichociemnych. Oni dostawali przydział, najczęściej musieli później być dostarczeni pod adres do tzw. Tzw. ciotek, tak? A, czyli były to panie, które pomagały Armii Krajowej. Te panie opiekowały się tymi cichodziemnymi. Oni byli powoli wtajemniczeni stopniowo w życie w okupowanym kraju, tak? bo to życie się różniło na obczyźnie Wielkiej Brytanii, w wolnym kraju, niż w Polsce, okupanej Polsce, tak? na jego Berni. Więc ci ludzie musieli się przystosować, przyzwyczaić się. O co chodziło? Chodzi też po prostu o to, żeby ci ludzie się nie zdradzili. Tak? Mogli coś powiedzieć po angielsku, mogli coś e, z, zrobić jakieś zachowanie, które po prostu by zaniepokoił Niemców, że, że Niemcy mogliby ich wylegitymować. Tak? Chodzi o to, żeby ci ludzie w najmniejszym stopniu nie, nie dawali powodów do jakichś tam e, zatrzymań, do sprawdzania dokumentów, e, żeby byli po prostu przygotowani, oswojeni tak? do życia w okupowanym kraju. To było bardzo ważne. No i przede wszystkim ci ludzie też kilka tygodni siedzieli w domu bezczynnie. Tak? Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj mamy czas pandemii, siedzimy kilka tygodni w domu, mamy internet, mamy komputery i też nam się nudzi, a wtedy ci ludzie nie mieli nic. Więc też nie było to łatwo wytrwać parę tygodni w domu, w jednym miejscu, nauczyć się swojej tożsamości i czekać na dalszy przydział do poszczególnych oddziałów rozrzuconych po całej Polsce. To w takim razie zobaczmy ten sprzęt, z którym lądowali cichociemni gotowi już do akcji. Proszę bardzo. Tak jak powiedziałem, cichociemny zakładał Specjalny skafander bojowy. Oczywiście tutaj mamy cicho ciemnego, który jest ubrany w strój do ćwiczeń. Tak? On miał mundur battle dressa. Normalnie podczas skoku bojowego wyglądało to tak, że ci ludzie zakładali ubrania cywilne, czyli marynarki, spodnie tak? cywilne, bez żadnych elementów wojskowych. Po wylądowaniu, po szczęśliwym wylądowaniu, tak? to nie zawsze się okazało niestety skuteczne, tak? nie wszyscy w szczęście wylądowali. Były przypadki, że nie otworzył się spadochron albo ktoś się nadział na jakieś drzewa czy inne elementy wystające. Ci ludzie rzucali ten skafander bojowy i teraz tak, instrukcja cichociemnego nakazywała, żeby wszelkie spadochrony, tego typu skafandry bojowe były niszczone i zakopywane. Chodzi o to, żeby nie było świadków, tak? żeby Niemcy nie mogli się zorientować e że jakaś grupa cichociemnych wylądowała w Polsce. Ale nie do końca było to przestrzegane. Tak, nie do końca to było przestrzegane. To jest temat na inną historię. No między innymi na skafander bojowy, który dostał się do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w latach 50. -tych. Ciekawa historia jest, tak? Ten skafander to jest oczywiście replika. Ona jest zrobiona na wzór naszego skafandra. To jest nasz unikat, jedyny skafander bojowy w Polsce. Ten skafander dostał się dlatego do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, że jeden z odbierających ludzi, Dzisiaj, dzisiaj pan inżynier Ryszard Witkowski, wtedy jako 16-letni chłopak, tak mu się ten skafander spodobał, że chciał go sobie zatrzymać na jazdy na motorze. I wbrew wszelkim regulaminom, wszelkim instrukcjom, zamiast niczy ten skafander po prostu go sobie zachował. W latach 50. przekazał go do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego i jest to jedyny skafander w zbiorach w ogóle muzealnych w, w Polsce. Mamy całkiem pokaźną kolekcję broni. Rozumiemy, że to jest broń, którą cichociemni realizowali swoje zadania. Tak, to jest przykładowa broń, tak? dlatego że gdybyśmy chcieli pokazać broń, którą cichociemni strzelali, czy umieli się posługiwać, nie byłoby to miejsca w studiu. To są takie przykładowe, tak? najbliższe. Ulubioną broń cichociemnym to był ten pistolet samoczynny Colt, wzór 1911, kaliber 11,3 mm. To był pocisk obalający, tak? a więc jeśli dobrze się przycelowało przeciwnika, wycelowało się odpowiedni punkt, najczęściej klatkę piersiową, przeciwnik nie miał prawa wstać. Była to, to była to ulubiona broń cichociemnych. We wszystkich wspomnieniach, których ja tam się spotykałem, to 
to z sentymentem cichociemni właśnie wspominali swoją przygodę z tym koltem. A dlaczego nie Wis? Mamy tutaj Wisa i to jeszcze z 39, a tak, tak. przed no, przyjęciem jeszcze fabryki. Powiedzmy sobie uczciwie, no nie każdy mógł z Wisem przedostać się przez zieloną granicę do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. Czasami tą broń trzeba było na tym swoim szlaku gdzieś zakopać, ukryć. Niektórym się udawało oczywiście z tą bronią przedostać się do Wielkiej Brytanii, najpierw do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. I oczywiście ta broń też była dobra. To była jedna z najlepszych konstrukcji strzeleckich pod koniec lat 30. I z, no i z, czysty, z czystego sentymentu też i praktyki też była używana przez cichociemnych. Taką kolejną już markową bronią to jest ten MK2. To Br brytyjski brytyjski. Ten. To też jest ciekawostka, bo Brytyjczycy oni do lat 40 w ogóle nie posiadali na swoim wyposażeniu pistoletów maszynowych. Cieka Wiecie Państwo dlaczego? Otóż y, dowództwo brytyjskie, konserwatywne uważało, że to broń typowo gangsterska i żołnierzom armii brytyjskiej nie wypada tej broni używać. Dopiero kiedy sytuacja po 40 roku, kiedy y, Francja upadła, Brytyjczycy zostali zmuszeni do wprowadzenia w swoich szeregu, w swoje szeregi pistoletów maszynowych tego typu. MK2 to, był broń, to była bardzo tania broń w produkcji. Wyprodukowanie Stena kosztowało mniej więcej 3 funty lub też 5 dolarów. Zależy... To dosyć prosta konstrukcja. Tak. E, niestety ona się zacinała, ale nie dlatego, że była słaba. Chodziło po prostu o sposób trzymania broni, bo e, w stresie bojowym, w czasie wykonywania akcji, boj akcji bojowych, bardzo wielu ludzi zapominało, że nie wolno było chwytać lewą ręką za magazynek, ponieważ ona pracowała. Ten nabój, e, wychodząc z magazynka, nie, nie zawsze, tak powiem, szczęśliwie i nie zawsze się potrafił ułożyć w komorze nabojowej. I to powodowało liczne zacięcia. Trzeba było trzymać tutaj. Nieraz nie można było trzymać za lufę, dlatego że lufa była rozgrzana, więc instrukcja nakazywała trzymania mniej więcej w tej części broni. Ta prosta konstrukcja stena też posłużyła do budowania takich samoróbek zwanych u nas błyskawicą. Tak, ale... Choćby podczas powstania warszawskiego. Tak, ale również mieliśmy swojego stena produkowanego w Suchedniowie. Tak? Też była słynna historia kilka lat temu, że taki sten wyszedł właśnie w Suchedniowa, koło wojewódzkie koło Kielc. W każdym razie tego typu broni z tenów MK2 wyprodukowano około 4 milionów sztuk. To była broń produkowana przez 5 lat. Oczywiście były różne rodzaje tego, tej rodzaju broni. Były steny z tłumikami. W sumie łącznie było 6 typów stenów. Począwszy od MK1 do MK6. To sama liczba tych 3,5 miliona e, mówi swoje. Panie Michale, zapraszamy z powrotem do stołu. Także wiemy już e, wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o wyposażenie cichociemnych. Pani Kasiu, dlaczego właśnie cichociemni zostali patronami gromu i jak do tego doszło? Doszło do tego w 1995 roku. Wówczas to e, twórca gromu, pierwszy dowódca, generał Petelicki, Sławomir Petelicki, e, poznał Bronisława Czepczak Góreckiego. Był to cichociemny, który był wówczas szefem takiej komórki historycznej środowiska, komisji historycznej środowiska cichociemnych i on zaraził go tą ideą. Spotkali się na wspólnym szkoleniu. Pan Czepczak Górecki opowiadał o o swoich tutaj szkoleniu cichociemnych, w ogóle o tym, w jaki sposób działali. I jakby wówczas pojawiła się ta idea i chociaż nie było wcale tak łatwo zrealizować ją, generałowi Petelickiemu udało się i w sierpniu 1995 roku Grom odziedziczył tradycję, rok później odebrał sztandar. W październiku 1996 roku sztandar, na którym są e, zamieszczone symbole tutaj kojarzące się z cichociemnymi, a więc jest znak e, spadochronowy, który otrzymywali cichociemni. Jest również data pierwszego zrzutu do kraju, był to 15 luty 1941 roku. A wiadomo ilu cichociemnych żyło w 1995, kiedy te tradycje były przekazywane? No, myślę, że kil kilkudziesięciu na pewno. Byli oni rozproszeni po Polsce, po, po świecie, ponieważ nie wszyscy po wojnie wrócili do kraju. E, natomiast no, na uroczystości była grupka cichociemnych. Tutaj na pewno e, ta ważna postać e, Bronisław Czepczak-Górecki, który rzeczywiście tutaj bardzo przyczynił się do odziedziczenia tej tradycji. I potem jeszcze przez lata spotykali się na zjazdach cichociemnych, właśnie w jednostce spotykali się z żołnierzami Także e, ta, e, ta łączność była zawsze tutaj żywa. Panie Michale, jak cichociemni żyjący właśnie jeszcze w 1995-1996 roku zareagowali na to, że jest grom, że mają następców? Na pewno byli szczęśliwi, tak? dlatego że tutaj są pewne analogie. 
Zarówno żołnierze, no, ci chodziłem, jak i żołnierze gromu, to są ludzie, którzy żyją na pewnych obrotach, potrzebują adrealiny. I tak samo wtedy też ci ludzie, młodzi ludzie, tak, bo większość ci to miała około 30 po 30, to byli ludzie, którzy żyli pewną życia, bo widzieli, że w każdej chwili ten ich czas jest, może być, że tak powiem, policzony, skończony. Potrzebowali pewnej brawury, tak, i taką samą widzę też analogię do jednostki Tony Grom, więc jestem przekonany, że ci chociaż nie byli szczęśliwi, że jest grupa, jest jednostka, która jest w stanie kontynuować ich chlubne tradycje. I dlatego myślę, że byli szczęśliwi z tego powodu, że powstała taka jednostka. Tym bardziej jeszcze warto godne podkreślić jest fakt, że to nie była, że to była... Jednostka wzięła, że tak powiem, patrona cichociemnych, tak, ale wszystkich cichociemnych. Tutaj generał Pytylicki nie chciał, każdy, nie chciał żadnego z nich jak gdyby wyróżniać. Tak. Tutaj była taka idea wspólnot, pewnej wspólnoty, żeby wszyscy cichociemni byli równi, bo wszyscy w różnym stopniu narażali się dla ojczyzny, dla Polski. I, I to jest też, ten element. I taka też później została idea gromu, że wszyscy mają być równi, wszyscy mają działać zespołowo. Przypomnijmy sobie, jak działali cichociemni. Nie zwalniamy tempa, w naszym studiu wybitni goście, współtwórca elitarnej jednostki Grome, pan generał Czepliński. Dziękuję, witamy bardzo. Dzień dobry. I były korespondent wojenny, pan Radosław Kietliński. Witamy Dzień dobry. Chcieliśmy na początku od pana generała dowiedzieć się, skąd idea na tę elitarną jednostkę. Wiadomo, że nie mieliśmy wielkich tradycji jednostek specjalnych, oddziałów specjalnych wcześniej, przed 1990, w takim stopniu. Skąd pomysł, aby utworzyć grom? Wynikało to stąd, że od pewnego czasu, to znaczy właściwie jak od, od początku 90 roku, kiedy premier Mazowiecki zgodził się pomóc w przerzucie Żydów pochodzenia, znaczy Rosjan pochodzenia żydowskiego do Izraela przez Polskę, to zaczęliśmy odczuwać zagrożenie naszych placówek i naszych przedstawicieli, placówek dyplomatycznych i handlowych, naszych przedstawicieli za granicę. Sławek w tym czasie był, na początku 90 lat 90. był szefem takiej komórki ochrony placówek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To była komórka podległa Wydziałowi Wywiadu Zagranicznego, który ja byłem wtedy szefem. I on uznał, że mówi Gromek, no po prostu trzeba coś zrobić, bo te nasze placówki są w poważnym zagrożeniu. Było tam jakieś oszczelanie dwóch naszych pracowników w Bejrucie. Co chwilę mieliśmy sygnały o potencjalnych zagrożeniach tych placówek. I tak Zradził się u niego pomysł, mówi Gromek, spróbujmy coś takiego zrealizować. Z tym pomysłem poszedł między innymi do ludzi, którzy wtedy przyszli wraz z ministrem Kozłowskim i Milczanowskim do ministerstwa i właściwie uzyskał ich zgodę. Zatem wynikała ona z potrzeby profesjonalnej ochrony naszych placówek, bo przedtem ona była rzeczywiście tylko izolerytyczna. I to wynikało także z faktu, że w 1982 roku mieliśmy akt terroru, wobec placówki dyplomatycznej w Bernie, gdzie praktycznie y, myśmy byli tam totalnie bezradni. To znaczy nawet zaoferowaliśmy możliwość uczestniczenia w odbijaniu tej placówki, z której zresztą y, Szwajcarzy nie skorzystali, ale tak ta idea potrzeby tego typu y, jednostki y, u nas się zrodziła. No, bardzo ważny był konspekt polityczny jakby to z tego, dlatego że Polska po 1989 roku zaczęła funkcjonować jako samodzielny podmiot we wspólnocie międzynarodowej, w związku z czym też podejmowała samodzielne, strategiczne, polityczne decyzje, które skutkowały właśnie takim zagrożeniem, o którym mówił pan generał przed chwilą. To oficjalna data uformowania jednostki wojskowej 2305 to 13 lipca 90 roku. To był rozkaz. 
oficjalnie, a ona się zaczęła formować nieformalnie wcześniej. Z kolei generał Petelicki za każdym razem podkreślał, że to, co miało kluczowe znaczenie dla utworzenia tej jednostki, to był sukces operacji Samum z udziałem pana generała i to, że Ameryko Amerykanie zdecydowali się pomóc w jej tworzeniu. No na pewno ta operacja nasza yy, w Iraku przyczyniła się do, jakby powiedzieć, zacieśnienia przyjaźni z Amerykanami, tej przyjaźni na niwie od razu operacyjnej, bo za, kontakty z Amerykanami zostały wznowione, znaczy wznowione, rozpoczęły się intensywne w maju 90 roku. Ta operacja spowodowała, że staliśmy się rzeczywiście bliskim sojusznikiem od razu, wiarygodnym dla nich bardzo sojusznikiem. I ta operacja spowodowała, że jak Amerykanie powiedzieli, co za tą operację chcecie? Myśmy powiedzieli nic. To po pewnym czasie Sławek przyszedł do mnie i mówi, Gromek, jak to nic? Może jednak pomyślałbyś o tym, żebyśmy spróbowali pozyskać jakąś pomoc w formowaniu tej jednostki. I rzeczywiście razem pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, żeśmy w takim znakomitym hotelu Bethesda, niedaleko siedziby CIA, się spotkali z przedstawicielami amerykańskimi i tam wyłuszczyliśmy naszą prośbę. I Amerykanie, żeby skrócić już tą, ten, ten fragment, powiedzieć tak. Przyszli następnego dnia, po wysłuchaniu czego byśmy oczekiwali. Sławej zresztą po pierwszym dniu był szokowany, że oni nic nie mówią, ale następnego dnia zaoferowali wszystko. To znaczy powiedzieli, jak to powinno wyglądać, czemu powinna służyć, na czym powinno najbardziej zależeć, a przede wszystkim mówi, nie martwię się o pieniądze, broni sprzęt. Oraz instruktorów, bo to było bardzo ważne. Czyli gdyby tego, gdybyśmy tego od nich nie dostali, to ta jednostka formowałaby się w bólach, bo ministerstwa nie było stać na takie wydatki. I do tego wszystkiego nie mieliśmy takiego silnego si przebicia w zakresie tym, jak przekonać wszystkich, że mając jednostki specjalne w policji, mając jednostki w wojsku, że potrzebna jest jeszcze dodatkowa jednostka. Ale ona szybko się okaza okazała, że jest zupełnie inna niż wszystkie inne. Ale... Obra obracja Mo mogę dodać jedną rzecz, bo wiele lat później rozmawiałem z takim amerykańskim oficerem mającym związki z wywiadem jako dziennikarz, jako reporter i sam nawiązał jakby do operacji samą, mówiąc, że no historycznie to jest jedno z najbardziej nieprawdopodobnych w ogóle wydarzeń w historii służb i że Polacy zachowali się jak prawdziwi kowboje, w związku z czym muszą tutaj mieć amerykański szacunek. No w ten sposób nawiązał też jakby do pomocy amerykańskiej w formowaniu jednostki. Ale operacja samą oprócz tego, że przyczyniła się do szkoleń, do wyjazdu, o której pan generał mówi. Też mam wrażenie, że czasami zostanie pomijana ta kwestia gospodarcza dla naszego narodu. Te 16,5 miliarda długu, które dzięki w zasadzie tej operacji no zostało umorzone ze strony amerykańskiej. Wy to jakoś się czuliście, że robicie coś więcej dla, dla polskiego narodu niż tylko operacja wojskowa? Wtedy myśmy się sobie nie zdawali z tego sprawy. I to była operacja wywiadowcza, bo najważniejsze w tym wszystkim było, żeby nie padły strzały. Czyli żeby można było, tak jak się to w wywiadzie robi, spokojnie zrealizować to, cośmy zamierzali, czyli wywieźć tych oficerów z Iraku. Oczywiście ta pomoc nadeszła ku naszemu zaskoczeniu. Była bardzo, bardzo istotna w tamtym okresie czasu dla Polski, bo jednak to redukcja o 50%. Oczywiście, jak się człowiek zastanowi, to wiele elementów z tamtego okresu czasu jest dzisiaj pomijane, bo jednak wywiad był wtedy wyjątkowo sprawną instytucją. Zresztą jak premier Mazowiecki wielokrotnie mówił, to jest naprawdę wyjątkowo sprawna, jedyna wyjątkowo sprawna instytucja, bo co chwilę był chwalony przez Amerykanów za różnego rodzaju rzeczy, które myśmy jako wywiad robili. Więc to był oczywiście taki dodatkowy, jakby powiedzieć, profit tej, tej operacji, ale myśmy o tym nie myśleli. Dla nas najważniejsze ze Sławkiem było to, że poszły pieniądze, instruktorzy, sprzęt i koncepcja szkolenia przyszła ze strony Amerykanów. I zresztą jak Amerykanie powiedzieli, dostaniecie wszystko, co chcecie, miejcie tylko odpowiednich ludzi, tylko proszę was, nie zmarnujcie tego. Bo wtedy kraj jednak miał, przeżywał różnego rodzaju problemy, a szczególnie gospodarcze. Nie wiadomo, w jakim kierunku to się wszystko rozwinie. Wszyscy się zastanawiali, po co tak droga jednostka, na szczęście nie z naszych pieniędzy, powstaje dodatkowo, gdy są tyle, gdy jest tyle innych problemów.
Panie redaktorze, czy to, że panowie wywodzili się ze służb cywilnych, a nie z wojska tamtego w tamtych czasach, czy to miało znaczenie dla kształtu tej jednostki no, i dla tego, jak to zadziałało? Podstawowe i elementarne, bo to była zupełnie tak inna jest. jednostka, niezwiązana jakby z hierarchią wojskową. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt z Gromem, to były lata 90., początek lat 90., wzgórze Trebewicz, znane nad Sarajewem, z samochodu wojskowego wysypują się mężczyźni mówiący po polsku, bez oznaczeń na mundurach, z dziwnym uzbrojeniem. Ja już wiedziałem wtedy, że powstaje grom, tak? Myśmy o tym wiedzieli, ale to była jedna z najbardziej tajemniczych jednostek w Polsce, czy organizacji, jeszcze nie wiadomo było, czy to będzie organizacja wojskowa, czy policyjna, czy podległa bezpośrednio MSW. No, były spekulacje wokół tego, to twórcy wiedzieli, jak to ma wyglądać i ci, którzy podejmowali decyzje polityczne. Prawda jest taka, że jak kiedyś później, jakby już jak jednostka funkcjonowała, rozmawiałem z generałem Petelickim, powiedział mi jedną chyba zasadniczą rzecz. Myśmy byli otwarci absolutnie na wszystkich, nie na ludzi z hierarchii wojskowej wywodzących się z koszar. Jeżeli przyszedł strażak, który przeszedł selekcję, jeżeli przyszedł człowiek z ulicy, który dał radę i został zaakceptowany, miał miejsce wśród nas. Także to była zupełnie nowa filozofia tworzenia tego typu bytów. Generał... Ta jednostka od razu miała niesamowity, powiedziałbym, serce i impet do działania. Ci ludzie chyba także dzięki charyzmie Petylickiego, po prostu byli gotowi do poświęceń. Ćwiczyli bez przerwy, czyli coś, co się rzadko spotyka. Do tego trzeba pamiętać, że to bardzo istotne. Mieliśmy już trzecią RP, czyli nowa sytuacja w Polsce, nowa sytuacja polityczna, więc ci ludzie tym bardziej chcieli pokazać swoją przydatność. Oczywiście to, że wywiad był współtwórcą tej, tej jednostki, bardzo istotne, bo jak popatrzycie, Dzisiaj na literaturę faktów dotyczących jed, y, działań jednostek specjalnych na świecie, to kombinacja wywiad jednostki specjalnej jest najlepsza z możliwych. Zresztą nigdy jednostka specjalna nie przystępuje do działania, nie mając gruntownego rozeznania y, przez wywiad. I y, 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 Sławek od urodzenia, można powiedzieć, marzył o tym, by być wojskowym, tak jak jego ojciec. Y, Marzył imponować i rzeczywiście imponował tym żołnierzom, a to było bardzo ważne, żeby mieć na czele w tym pierwszym okresie człowieka, który ma charyzmę, tym bardziej, że przychodzili ludzie do jednostki. Komandosi, a on nie był żadnym komandosem, był oficerem wywiadu, wywiadu. ale wyjątkowo sprawny, z wyjątkową charyzmą. Amerykanie w Iraku mówili o żołnierzach gromu z nieskrywanym podziwem, że oni pracują, pakują i śpią, w związku z czym idą do roboty, za bramę, bazy. Następnie wracają, siłownia, trening biegowy generalnie, no to, żeby utrzymać się w formie, spać. Żołnierzy gromu rzeczywiście w bazach koalicyjnych nie było widać. Oni mieli swoje własne miejsca, w których funkcjonowali, rzadko kogoś tam dopuszczali, a jak się już udało generalnie wejść w to środowisko, to naprawdę można było usłyszeć wiele ciekawych historii. Pan generał wspomniał o tej charyzmie, o tej ambicji i determinacji generała Petylickiego. Czy uważa pan w tym momencie, że inny człowiek w tamtych czasach mógł tę jednostkę stworzyć w takim kształcie, czy raczej akurat generał Petelicki był w tej sytuacji niezastąpiony? Myślę, że nie. Znaczy tu bardzo dużo jednak pomogły nasze wzajemne relacje, yy, czyli generał Petelickiego ze mną. Yy, ja yy, po tej operacji w Iraku i nie tylko, myśmy wtedy jako wywiad mieli ogromną ilość sukcesów. Powiedziałbym z tygodnia na tydzień coraz to nowy sukces. W związku z tym Nasza relacja i nasza pozycja jako wywiadu była bardzo silna. Stąd było łatwo przezwyciężyć różnego rodzaju problemy. Petylicki w tym początkowym okresie czasu dzwonił do mnie, nie wiem, trzy, cztery, pięć razy dziennie. I to tak przez lata trwało, bo co chwilę był jakiś problem. On naj, już najprawniejszy próbował rozwiązać, ale ważne też było, że on sam robił wrażenie. Zresztą nie bez, nie bez, nie, nie bez przyczyny organizował pokazy specjalne dla najważniejszych ludzi, w Polsce, żeby się sami przekonali. Między innymi takiego niedowiarka, jakim był generał yy, Boże, yy, yy, za chwilę sobie przypomnę, przepraszam, yy, yy, szef sztabu yy, Wilecki, yy, generał Wilecki, szef sztabu generalnego, był totalnym niedowiarkiem, żeby przezwyciężyć tą, to, tego uprzedzenie. Dopiero po chyba drugiej wizycie przekonał się, że rzeczywiście jest to coś specjalnego, bo miałem dobre relacje z generałem Wileckim. A mój Kromku, no co to tam, czym mi się zaimponować? My takich jednostek tam mamy pełno, prawda? Więc 
to, że Petrycki potrafił zaimponować w czasie pokazów, między innymi te słynne jego szczelania w ciemności wpada jednostka, strzelają y, tuż koło jego głowy do tarczy terrorystów obok, prawda, ostrą amunicją, to jest niecodzienne. To w wojsku może później zaczęto podobne rzeczy wprowadzać, ale Petylicki, Petylicki, jeszcze raz Petylicki, jego charyzma, jego siła i to, że wywodził się z wywiadu, gdzie się nauczył cierpliwości, a zarazem przekonać, że trzeba, jak się ma cel, iść do końca, do, do, by to dopiąć, powodowała, że ta jednostka tak szybko się sformowała na tyle, że wszyscy ją podziwiali. Jest to podmiot, który jest podobny do naszego, jak mówili Amerykanie czy Anglicy. No właśnie, na czym polegała ta w zasadzie wyjątkowość od samego początku jednostki? W związku z tym, co pan generał powiedział, że my takich jednostek w zasadzie w Polsce mamy wiele. Wy od początku wierzyliście, że jednostka GROM będzie ogromnym sukcesem? Nie, nie wierzyliśmy w to. Natomiast Sławek dostał możliwość wybierania najlepszych z jednostek wojskowych, z jednostek specjalnych, komandosów. I wybierał, wiedząc już wcześniej, jako oficer wywiadu, podchodził do tego w sposób systemowy. To znaczy, wcześniej robił rozeznanie, dowiadywał się, kto je, jakie ma umiejętności, czym się odznacza i tak dalej. Czyli brał już stamtąd najlepszych. A tutaj ci w tym grupie zauważyli, że ok, u siebie byli najlepsi, ale tu wcale nie są tacy najlepsi. Czyli trzeba się mobilizować, trzeba ćwiczyć, prawda? Czyli byli najlepsi jeszcze z najlepszych. To było powodem, a do tego myślę też, że Świetnie dobrani instruktorzy amerykańscy powodowali, że ci ludzie tym bardziej szybko chcieli doścignąć to, co widzieli na zachodzie. Czyli to, bo na początku to głównie Delta Force, Navy Field przyszło później, ale, ale SAS to, to wszystko, to jednostki, które od początku otoczyły opieką i, i sympatią, nie bojąc się jakąś konkurencję tą naszą jednostkę grom. Puentą do historii, którą odpowiedział pan generał, jest taka sytuacja z Afganistanu, kiedy grupa dziennikarzy i polityków, między innymi ja, po awarii samolotu rządowego ugrzęźliśmy na tydzień w bazie wojskowej, jakby bez perspektywy opuszczenia tej bazy, więc snuliśmy się po niej między kantynami, sklepami, no, takimi miejscami ogólnodostępnymi. Siedzieliśmy na obiedzie i w pewnym momencie podchodzi do nas człowiek, żołnierz, obcokrajowiec, widzimy po mundurze i takim łamanym polskim i słowackim mówi, panowie, czy wy jesteście z Polski? Mówimy, że tak, a jesteście żołnierzami? Ja mówię, nie, jest, ja jestem dziennikarzem, kolega jest dziennikarzem, a to jest pan minister, świętej pamięci Jezus Majdziński. A on wyciągnął notes, z tego notesu taką poskładaną małą broszurkę, folderek i mówi tak, panowie, a może wy wiecie, czy obcokrajowiec może dostać się do gromu, bo to jest najlepsza jednostka na świecie. I myśmy mieli łzy w oczach wtedy. Panie Sympatyczne, spuentowanie. Ten fenomen, z tak. czego wynikał już wtedy? Te jednostki? No, jednostka, fenomen dopiero wynikał stąd, że po pierwsze była tajemnicza. Wszyscy wiedzieli, że coś się tam gdzieś szykuje, że świetnie są szkoleni żołnierze. Kierownictwo państwa wiedziało tej jednostce, prawda? I widziało rzeczywiście, jak świetnie się przygotowuje. I pierwsze takie użycie to było pęcice słynne, prawda? Gdzie powiedzmy, wydawało się, że tam się nie da wejść, prawda? Ci ludzie zjadli w 30 sekund całą siedzibę. Ale właściwie po raz pierwszy o niej usłyszeliśmy w operacji Haiti, prawda? gdzie wspólnie z Amerykanami działali. I to też przypadek, gdyby nie to, że udało mi się wynegocjować to, że, że Grom pojedzie, bo Mon odmówił. On powiedział, że pojedzie chętnie, ale potrzebuje na to około 6, 3 do 6 miesięcy. Powiedziałem to Sławkowi, a Sławek mówi, Gromek, Daj mi 48 godzin. Lecimy prawda? jutro, tak. Tak jest. Więc to pokazuje, że to pokazywało, że ta jednostka jest gotowa z marszu działać. Czyli ten fenomen polegał na tym, że nie musi planować zbyt długo, bo ona cały czas jest w tej logistyce trenowana. Czyli ona potrafi się momentalnie, gdy trzeba, zmobilizować. I to wtedy wszystkim zaimponowało. No potem te wszystkie operacje później pokazywały, że rzeczywiście ona działa bez strat. No zdarzyły się straty, chyba sześciu jest y, y, osób, które zginęły w operacjach, ale ta jednostka zewsząd pokazywała swoje działania na zasadzie wyjątkowej sprawności. I ta informacja o tej jednostce, szczególnie jak została chyba w 1999 dołączona do, do MONU, bo chodziło o to, jak ją używać za granicą, bo będąc w strukturze MSW nie mogła być. Funkcjonować za granicą. Nie mogła funkcjonować, zresztą pojechała na misję, na misję do Haiti. 
pod kierownictwem Monu, pułkownik z Monu był. Wojskowy. Tak, na, miał nadzór polityczny nad tą jednostką, ale to doskwierało, no bo skoro jest tak świetna, gdzie tu możemy w kraju wykorzystać, prawda? Skoro mamy jeszcze e, jednostki antyterrorystyczne i wtedy zapada słuszna decyzja, żeby poszła do Monu. I tam się baliśmy tylko jednej rzeczy, żeby ona nie utonęła w tych ilości, żeby teraz Mon nie pokazał, no i co, co takiego wielkiego. My mamy takie same, ale szybko te wszystkie jednostki specjalne, których mamy kilka dzisiaj, uznały, że Mon jest rzeczywiście czymś wyjątkowo specjalnym. Będziemy rozmawiać, jeszcze, będziemy rozmawiać jeszcze o tych emisjach, o których już wspomnieliście, od Haiti począwszy przez Bałkany, Zatokę Perską, Irak i Afganistan. A tymczasem warto posłuchać tego człowieka, o którym tak gorąco mówił generał Czempiński, czyli generał Sławomir Petelicki. Grom dzięki tym młodym, dzielnym ludziom, którzy stanowią jego siłę, moim zdaniem ma się bardzo dobrze, bo Grom jest wizytówką Polski i będzie dalej przynosił chwałę Polakom. Generał Czempiński wspomniał, że ta eliterność gromu wynikała z tego, że w tym początkowym okresie jego tworzenia można było sięgnąć po najlepszych z najlepszych. Wyłowić tych ludzi ze wszystkich, nie tylko armii, ale także ze służb cywilnych, strażaków, a także sportowców. I z nami są ci najlepsi z najlepszych, którzy tworzyli grom od samego początku. Wodzu? Witam. Rotmistrz? Witam. Oraz Czarek. Panowie, to było takie istne... Łowienie głów, wyszukiwanie tych najlepszych z najlepszych. Czarku, jak wyglądało w Twoim przypadku? Gdzie i w jakich okolicznościach Sławomir Petelicki Cię odnalazł? Pułkownika Petelickiego spotkałem na zawodach Puchały Łupy w Karaty. Byłem zawodnikiem klubu AZS Uniwersytet Warszawski, a trener mój świętej pamięci Leszek Drewniak był jednym z najbliższych współpracowników generała Petelickiego. No i polecił mnie i jeszcze dwie, trzy osoby z klubu do spotkania, do rozmowy. Generał przed, kiedy byłem między walkami, byłem w karatedze, brudny, spocony. Podał mi rękę tak, że do dzisiaj w zasadzie pamiętam ten uścisk. Spojrzał na mnie, powiedział, proszę pana, chcę, żeby pan przyszedł do mnie na rozmowę. Chciałbym, żeby pan spróbował zmienić pracę i zmienić swoje życie. Ja byłem przygotowany do tej rozmowy przez pułkownika Drewniaka, no ale nie ukrywam, że no byłem zaskoczony. Rozmowa zrobiła na mnie duże wrażenie. W następnym tygodniu byłem na spotkaniu, na rozmowie. Potem kadry, no i selekcja. Wodzu, czy pierwsze spotkanie, może nie ze samym Sławomirem Petelickim, ale z którymś z łowcą głów również odmieniło twoje życie w tak diametralny sposób, jak życie Czarka? Dokładnie tak. Myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, to generał właśnie spowodowało to, że znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Ja miałem to szczęście, że kończyłem szkołę oficerską we Wrocławiu i pod koniec właśnie naszej szkoły przyjechali łowcy głów, właśnie wysłannicy generała i próbowali zwerbować z tej uczelni z Wrocławia 
kilkanaście osób. Oczywiście padły pytanie, czy chcemy być w jednostce specjalnej. Za bardzo nie opowiadali, co to jest jednostka specjalna. A jak usłyszałem jednostka specjalna, oczywiście zgłosiłem się nie tylko sam, ale jeszcze kilkudziesięciu innych. Zostaliśmy poddani pewnym testom sprawności fizycznej. Dla Zmechola test sprawności fizycznej no to jest po prostu pikuś, także przeszliśmy je bez żadnego problemu. Gorzej było z rozmową tak, z psychologiem, gdzie nas też tam katowali kilka ładnych godzin, ale też udało się to zaliczyć i dostaliśmy zaproszenie. Do Warszawy. Byliśmy przekonani, że już jesteśmy w super jednostce specjalnej. Jakie nasze zdziwienie było, jak przyjechaliśmy do Warszawy i się okazało, okazało, że to jest dopiero początek drogi, że będzie jakaś selekcja, będą jakieś inne tak, rozmowy. Także to był dopiero początek drogi. Ta selekcja w jednostce jest permanentna, ciągła. Nawet jak ktoś się skończy selekcję, zaliczy, to wcale nie już jest... To nie jest już finał, tylko każdy dzień trzeba udowadniać swoje miejsce, że jestem przydatny, że jestem członkiem zespołu, że się po prostu nadaje, że się sprawdzam. Także to było wielkie szczęście dla mnie. To jak wyglądało w takim razie werbowanie rotmistrza i jak szybko powiedział tak? Znaczy, ja miałem przyjemność okrotnie być wtedy na kursie metodycznym w Lublińcu. Służyłem wtedy w 56. kompanii specjalnej. Myślałem, że najlepszej w Polsce do tego, do tego czasu. No i na tym kursie zaproponowano nam, żebyśmy przystąpili do egzaminów. Legenda była, że jest to, będzie powstanie nowa jednostka w MSW do ochrony ambasad. Będzie to coś nowego, ciekawego. A my mówimy z kolegami, czemu nie spróbować? Pokażemy, że jesteśmy, nadajemy się. I okazało się, że egzaminy nie były dla nas zbyt ciężkie. Przeszliśmy je dobrze. No i zaproponowano nam służbę już w Warszawie w jednostce. Także. Jak wyglądało to szkolenie wcześniej wodzu w wojsku? Przed 90 rokiem, a jak różniło się od tego, które Wam zaproponowano, kiedy zostaliście już członkami gromu? No to był zupełnie inny świat. Jak kończąc szkołę oficerską byłem, oficerską, byłem przekonany, że jestem bardzo dobrze przygotowany do roli, do zadań w jednostce specjalnej. No bo 4 lata coś musiałem w tej szkole robić. Jakie moje zdziwienie było, jak pojechaliśmy na pierwszą, tak, do naszelnicę, pierwsze strzelanie i okazało się, że ja nie potrafię strzelać. Tak, z pistoletu, z karabinu. To był zupełnie inny świat. Dopiero w gromie otworzono nam oczy instruktorzy ze Stanów Zjednoczonych pokazali nowe sposoby, nową technikę strzelania, taktykę strzelania. To było coś zupełnie innego. Podsumowując, można powiedzieć tak, że to, co się uczyłem, nauczyłem przez 4 lata w sławetnym zmechu, to nie wiem, czy w jednostce specjalnej, do której trafiłem, wykorzystałem w 25%. Nie wiem, to jest takie naciągane, czyli to był zupełnie inny świat, ale fajnie, bo nowe rzeczy, to nas mobilizowało, to nam otwierało oczy. My byliśmy zafascynowani tym, że jesteśmy w jednostce specjalnej, że mamy doskonały sprzęt, naprawdę kosmiczny, że mamy kolegów ze Stanów Zjednoczonych, wow, początki lat 90. To nie było takie oczywiste jak teraz, także wszystko było nowe, o tym nie można było przeczytać, obejrzeć filmu, bo, bo tamte lata były takie, a nie inne, a myśmy w tym brali udział, myśmy w tym uczestniczyli. No wielka, wielka rzecz dla chłopaka młodego, tak, żądne, żąd, żądnego przygód. Ja myślę, że warto zobaczyć w takim razie, jak wyglądały te różnice sprzętowe pomiędzy wojskami Układu Warszawskiego, a tym pierwszym wyposażeniem elitarnej jednostki GROM przy manekinie Wicher i Nawalla. Dokładnie tak. W 1998 roku, jak przyszedłem do jednostki, to w głowie młody chłopak miał Rambo, miał Komandosa, miał amerykańskie filmy, ale po kursie podstawowym już nie chciał być jak Rambo, już nie chciał być jak Komando. Chciał jak być jak wicher. Tutaj wcześniej wodzu powiedział, że ten sprzęt wyglądał kosmicznie. I dlatego wicher, pytanie do Ciebie, bo pewnie pamiętasz taką scenę, jak młode chłopaki przyszły na kursie podstawowym. Stałeś na stole i patrzyliśmy na Ciebie i zobaczyliśmy to, co dali Amerykanie. Tak, to pamiętam i faktycznie Amerykanie wyposażyli nas we wszystko. Tutaj widać na tym manekinie, włącznie z takim pokrowcem na scyzoryk. I dla nas też to był tak, można powiedzieć, kosm kosmiczne wyposażenie, bo tak jak tu widać, jest kamizelka taktyczna, kamizelka kuloodporna, kask, yy, pistolet maszynowy, celownik yy, refleksyjny, tak naprawdę protoplasta późniejszych celowników, yy, ładownice na magazynki do szybkiego wyciągania yy, magazynków, yy, kabura udowa. Tak naprawdę wszystko to, czego w Wojsku Polskim nie było, bo nawet sam dobrze wiesz, co miałeś w Wojsku Polskim. Wszelkie dusicielki, ładownice na trzy magazynki, ciężką, niewygodną, łopatkę i w zasadzie to było wszystko. Dla mnie dużym zaskoczeniem było to, bo mając to doświadczenie z zasadniczej służby z Lubnica, gdzie tutaj nagle w jednostce wszyscy mieli radiostację, że każdy żołnierz był traktowany indywidualnie. Tak, wszyscy mieliśmy radiostację, sekcja musiała słuchać, musiała wiedzieć, co się dzieje przy... Szturm, przy ćwiczeniu szturmów, przy, przy operacjach, zestawy oczywiście były tutaj, jest taki zewnętrzny, ale też były kamuflowane i 
każdy był na bieżąco informowany o tym, co się dzieje, bo jeżeli taka operacja jest prowadzona, to dostajemy informacje na przykład od snajperów, tak jak wodzu gdzieś tam leżał na stanowisku i podawał informacje, kiedy się podchodzi, tak? Więc wszyscy muszą wiedzieć, że stój, tak? A nie, że pierwszy tylko będzie wiedział, a pozostali na niego tam wpadną w nocy przy podejściu, tak? I się popotykają, poprzewracają, narobią dużo hałasu, szumu. Także wszyscy byli wyposażeni, można było słuchać, oczywiście ci, co nie mieli się odzywać, to się nie odzywali, bo to była kwestia dowódców. Mhm. I tak to, tak to w tamtym okresie wyglądało. To mam do Ciebie takie wyglądało. pytanie, bo tą wiedzę, jak używać sprzęt, że nagle są kamizelki taktyczne, które wyglądają całkowicie inaczej niż to, co dawało nam Wojsko Polskie, czy Amerykanie sprzedali Wam ogólnie od razu wiedzę, że jest pas nośny, kamizelka kuloodporna, na nią taktyczna, czy sami żeście do tego dochodzili? Znaczy dostaliśmy wszystko to w kartonie, jak dobrze pamiętam, w kombinezon, kurtka gorteksowa, kaski i tak dalej, to wszystko było już poprzydzielane tak rozmiar mniej więcej rozmiarowo. I jak pamiętam, sam sobie to jakoś tak kompletowałem, w końcu jednostka była, to są ludzie wyselekcjonowani, tak, I poza tym część Część żołnierzy była w Stanach na tym takim pierwszym szkoleniu, pierwszej selekcji, pierwszym szkoleniu. Więc jeżeli tam ktoś czegoś nie, nie, nie kumał, to mógł zawsze podejść się zapytać. Ale nie przypominam sobie, żeby jakoś tam Amerykanie to tłumaczyć, że to tu, to tam i tak dalej, i tak dalej. I o tym myślę, że porozmawiamy w następnym spotkaniu, bo nie zostaliśmy tylko na tym, co nam dali Amerykanie, ale też modyfikowaliśmy sprzęt tak. sam. Tak. Dokładnie. Dziękujemy pięknie. Ten kosmiczny sprzęt, ale nie tylko kosmiczny sprzęt dali Amerykanie, dali także know-how, czyli taką tajemną wiedzę. Czy to faktycznie w tamtym okresie, Czarku, była dla Was wiedza, tajemna wiedza nowa? No, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Zaczynaliśmy zupełnie od zera. W Wojsku Polskim nie było ani instruktorów, ani sprzętu, ani taktyki, czyli procedur. Wojsko żyje na procedurach. Nikt nie wiedział, jak robić to wszystko, co zaczęliśmy z Amerykanami robić. Zaczęło się od operacji lądowych. Dwa lata później zaczęliśmy operacje morskie. Wszystko zupełnie od zera. To, co tu mówił wcześniej wodzu odnośnie na przykład tego, ile pamiętał ze szkoły oficerskiej, ile wykorzystał z tego w gromie. Na pewno pamiętacie, jak kończyliśmy zajęcia, no bo formalnie mieliśmy zajęcia nam do 15, do 16. Jedliśmy obiad i po południu wszyscy nas choć ćwiczyli. Żebyście wiedzieli, ja już potem nigdy w życiu nie pamiętam takiej sytuacji, że przez dwa, trzy pierwsze lata myśmy w Embertowie, wtedy w internacie, wszyscy ćwiczyliśmy na sucho. Ćwiczyliśmy tak zwane dryle. Dryle, czyli po prostu ubieraliśmy właśnie te kamizelki, ten sprzęt, wyciągaliśmy na sucho pistolety, ćwiczyliśmy całe dryle, karabiny, zmiana MP5 na pistolet, przeładowanie, rozładowanie. No to są rzeczy po prostu, które wcześniej w Wojsku Polskim nie występowały. Rotmistrzu, co Ciebie zaskoczyło, jak mówiłeś, przechodziłeś z tej wydawało Ci się najlepszej jednostki w Polsce? Znaczy inny poziom całkiem, tutaj też inne zadania. Co byśmy powiedzieli, ta jednostka była no, stworzona do, ja bym powiedział, do najwyższych, no, najbardziej górnolotnych celów. Także tutaj mieliśmy najwyższy sprzęt i ta taktyka naprawdę odbiegała bardzo, bardzo ja bym, zaawansowanie w stosunku do tego, co wcześniej mieliśmy w wojsku. No, nikt nie przewidywał też takich tak zorganizowanych, ja bym powiedział, akcji, które byłyby, każdy z nas był po prostu trybikiem, elementem tutaj w tej całej maszynie. Także każde zadanie każdego człowieka było bardzo ważne i każdy z nas tutaj mógł się potnąć przez to, że ktoś nie dopilnowałby swojej, swojej czynności. Także naprawdę bardzo mi się podobało złożoność tych akcji i naprawdę dopracowanie każdego detalu. Sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, nowy świat, ten rok 1990 i te wszystkie przyjmany, które działy się w Polsce wtedy. Czy nie mieliście jakiegoś moralnego problemu w związku z tą całą rosyjską propagandą całego układu warszawskiego? Nie było takiego mentalnego przeskoku? O, to było rzeczywiście no, niesamowite. To były, były dwa światy, ale każdy chciał, kochał i, i wierzył w to, że, że, że będziemy po tej drugiej stronie. Także priorytety się zmieniły, tak? Raptem nasz przyjaciel stał się nieprzyjacielem, wrogiem, a, a ten odwieczny wróg stał się super przyjacielem, który dał nam sprzęt, dał nam możliwości. Ja tutaj wrócę jeszcze do opinii, do wypowiedzi kolegów. My mieliśmy to szczęście, że tak jak tutaj my przyszliśmy z różnych kierunków. Część osób to były osoby z policji, z jednostek specjalnych, tak? Część to były kompanie specjalne, byli też i z cywila, tak? Czyli totalne inne spożenie, byli ludzie świeżo po szkole oficerskiej, a tu raptem zaskakują nas jakąś techniką. 
na początek szok i nie dożajmy. Kurde, no to my tacy super, no i, i, i wszystko było nowe, ale tu nie brali, braliśmy to po prostu, myśmy to jedli łyżkami. Wiedzieliśmy, że po prostu to jest coś innego, nie ma co dyskutować, tak? Oczywiście później nastąpiła jeszcze pewna modyfikacja, bo przyjechali koledzy z SAS-u, z brytyjskiego SAS-u. Okazało się, że troszeczkę inna technika, to przecież żyje, to, 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 jest, to jest modyfikowane, także jak najbardziej tak, ale no, zafascynowani tym sprzętem, możliwościami. Moim zdaniem kluczem w odpowiedzi na twoje pytanie jest generał Pytelicki. Dlatego, że charyzma pierwszego dowódcy jednostki była taka, że w zasadzie mi się wydaje, że pierwsze lata to było czuć jego ducha w tym wszystkim, co nas napędzało. Miał taki charakter, że po prostu spotykał się z nami co jakiś czas, mówił do nas jak do swoich podwładnych, ale jednocześnie tak jak powiedziałbym srogi ojciec. Czyli kiedy trzeba było nas skarcić, to nas skarcił, że coś robimy za wolno, nie tak. Snajperzy strzelają nie do końca najlepiej, szturmowcy wchodzą tak czy siak, nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że jak trzeba było nas pochwalić, to miało nas pochwalić w taki sposób, że wszyscy mieliśmy, ja mówię teraz za siebie i za moją ekipę, mieliśmy po prostu taki power, że byliśmy dalej gotowi znowu ileś godzin dziennie dalej ćwiczyć i poza tym, co było formalnie w planie, dodatkowo. Myślę, że dla Amerykanów, tak jak tu wodzu mówi, dlatego tak to sprawnie poszło, bo Amerykanie też byli bardzo pod wrażeniem, jak szybko my się uczymy, i jak szybko przechodzimy kolejne etapy jakby tego wtajemniczenia. To, co powiedział Rotmistrz. Ludzie byli po kompaniach specjalnych, więc w wielu tematach typowo wojskowych, rozpoznanie, daleki przerzut, zasadzki, mieli własne doświadczenia. Natomiast to, co Amerykanie nam zrobili, to po prostu dołożyli nam jakby tą taktykę i praktykę 30-40 lat później. Więc razem charyzma Petelickiego plus nasze takie, no naprawdę, zaangażowanie pełne w jednostkę, w służbę, no spowodowało, że efekty były spektakularne. No zobaczcie, w 10 roku powstaje jednostka, w 10 zespół bojowy pojechał na Haiti do roboty. Czyli mogę powiedzieć, tutaj najważniejszą rzeczą, którą wprowadził nasz szef, było to, że żołnierz był tutaj podmiotem tej jednostki. Tak. Nie liczyły się sztaby, dowódcy, tylko najważniejszą rzeczą był operator, strzelec i szturmowiec. I dowódca najpierw się z nimi witał, najpierw ich doceniał, pytał się o potrzeby, a dopiero potem się pytał logistyków, wyższych dowódców. To był nowa jakość, jak zaprezentowano w wojsku. Naprawdę to było coś nowego. To zobaczmy w takim razie, z czego strzelali żołnierze gromu na początku formowania tej jednostki, bo ten przeskok technologiczny też całkiem spory. Ty lud jest z nami, ekspert od broni. Mamy tutaj przekrój różnych karmików, które były używane. Zaczniemy od tego popularnego kałacha, to jest AKMS. Nie jest to jakby nowa konstrukcja, jest to karabinek, który nie przystawał do naszych potrzeb, ponieważ tak jak widać nie ma tutaj żadnych e, szyn, żeby zamontować latarki, celowniki optyczne. E, dosyć toporny jest w swoim działaniu. E, to jest dobra broń. Duży kaliber, e, jego legendarna niezniszczalność, tak? odporność na brud, zabrudzenia, wodę, e, no, wytrzymałość e, na ilość amunicji wystrzeloną, ale nie nadaje się do walki na przykład w pomieszczeniach, gdzie musimy wejść do ciemnej piwnicy, przyświecić, nie możemy używać noktowizorów, bo nie ma celowników laserowych, więc jak gdyby jednostka otrzymała karabinki MP5. Tak? Jest to pistolet maszynowy strzelający amunicją pistoletową, znacznie lepsza konstrukcja, tak jak widać, można zamontować celownik, jest już latarka, Bezpiecznik jest obustronny, można strzelać z lewej, z prawej strony, więc znacznie jest bardziej przystosowane tłumiki do strzelania tak? w nocy, tłumi, tłumi płomień, oczywiście też nie zdradza naszych pozycji. Trzeci karabinek, który został wprowadzony w 2010 roku, to już jest najnowsza konstrukcja, tak? Uważam, najlepszy karabinek e, szturmowy. Jego e, najnowsza wersja e, ma bezpiecznik dwustronny. E, kolba rozkładana. Jesteśmy w stanie e, bardzo szybko wymieniać magazynki. E, najważniejsze, zamek zostaje w tylnym położeniu, tak? Czyli jeżeli kończy nam się amunicja, e, zrzucamy jednym palcem magazynek, podpinamy magazynek i drugą ręką możemy zrzucić zamek i jesteśmy gotowi do strzelania. Tego nie zrobimy w AK. AK e, nie zostaje zamek w tylnym położeniu, usłyszymy suchy strzał, e, jest ciężka wymiana magazynka, e, trzeba to zrobić e, 
trudniej tutaj mamy. Jak szybko padły w ogóle decyzje o tym, żeby pozostawić Kałacha, a przesiąść się choćby na MP5? E Praktycznie jak tylko Amerykanie zaczęli szkolenie, otrzymaliśmy MP5, e, dlatego że e, no, wiedzieli, że ta broń, e, ten kałach nie nadawał się do tych e, działań i szkoleń, do których e, jednostka była szkolona w tamtym czasie. Dziękujemy bardzo. Będziemy jeszcze o broni mówić e, troszeczkę podczas e, naszego całego serialu. Dzięki wielkie tylut. A mi całe życie koledzy wmawiali, że Kałaśnikow to najlepszy karabin, na to taka niespodzianka. Czy to ja dla też was, tak uważam. Czy to dla was w 90 roku też była niespodzianka, że są bronie, karabiny, pistolety zdecydowanie już lepsze i bardziej zaawansowane technologicznie. No nie zdawałem sobie do końca sprawy. Ja przez 4 lata używałem oczywiście w wzmechu Kałaśnikowa. Ja robiłem cuda z nim. Ja robiłem tak, zdobywałem urlopy, nagrody pieniężne za strzelanie z tego Kałaśnikowa, także miałem go opanowanego do perfekcji, ale nie ma co się dziwić, bo to był mój wyśniony, wymarzony, tak, znałem go jak, jak w własną kieszeń. Ale później przyszła nowa, nowa broń, także zupełnie inne zadania, inne możliwości inne zasięgi. Znaczy, zasada jest taka, że to komando żołnierz sił specjalnych, jak dostaje zadanie, to jego mądrość pozwala na to, że sam sobie dobiera sprzęt. Ale żeby dobrać sobie sprzęt, to musi mieć w czym wybierać. Jeżeli ma tylko kaośnikowa, no to wybór jest tak zero-jedynkowy. Jeżeli ma arsenał broni, to mogę wziąć sobie to, 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 bo wiem, jakie jest zadanie, co będzie potrzebne, co będzie użyteczne. A rotmistrzu, ulubiona broń? Znaczy, ja akurat moją ulubioną są karabiny wyborowe, więc już można powiedzieć. Wszystko w zależności jakie dystansy, z czego walczymy, na jakiej odległości. Jeżeli tutaj mamy pistolet maszynowy, karabinek czy karabin, no wiadomo, te odległości są od 10 do powiedzmy do kilometra. Tak? Ale bardziej sentyment w stronę Kałaśnikowa, czy jednak już e, MP5 amerykańska? MP5 jest bardzo dobrym pistolecikiem, ale uważam, że jednak karabinek na mój pośredni jest o wiele lepszy. Czarku, a ja zapytam inaczej. Jak wspominasz te mordercze szkolenia z początkowych lat działania jednostki w o, to jest pytanie. Bieganie wspominam zawsze najlepiej. Ja jestem duży, jak widać, więc bieganie było dla mnie zawsze ciężkim tematem, no bo generalnie biegacze, spójrzcie tu na, na przykład na Rotmistrza, to był jeden z naszych super biegaczy. Życiową formę mamy Generalnie, już to, generalnie ludzie, ludzie mający 1,70 m wzrostu, 60 kg wagi, no to, to byli ludzie do biegania. Natomiast niestety, tak jak tu już wcześniej mówiliśmy, wszyscy musieliśmy biegać tak samo, więc po prostu prawda jest taka, że czy się komuś podobało, czy nie, to taka e, ilość e, przebiega, kilometrów, które trzeba było pokonać po piachu, po błocie, po wodzie, bez sprzętu, w sprzęcie. No, także byliśmy rzeczywiście zawsze w formie, która była wymagana do zaliczenia egzaminu z WF-u też historycznego. Do dzisiaj to działa. Zdajemy zawsze egzaminy z WF-u na normy wojsk międzynarodowych. I do dzisiaj to działa, że generalnie wszyscy staramy się zdać je na ocenę bardzo dobrą. Ja nie znam ludzi z szturmu, którzy zdawali na ocenę gorszą jak piątka, bo to był wstyd. To jeżeli ktoś dostawał czwórkę, to dowódca sekcji patrzył na niego i mówił, słuchaj, kolego, weź się tam, idź się, zacznij biegać. Rozbiegaj, masz to, się, rozbiegaj tak. się, masz to poprawić. Także... Ciężka robota, krótko mówiąc. Grom był szkolony jednak po to, żeby działać, a te działania odbywały się na pierwszych misjach. O Haiti i Bałkanach opowiemy w drugiej części naszego cyklu Grom. Tworzymy historię. Zapraszamy serdecznie. Sekcja już przed wejściem to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, zanim drużyna. Sekcja w komplecie.